，二人重生成为亿万富翁。吃下国内翡翠市场后，却又跟歪国佬斗起来了，直接就要掏了对方的老窝。周明胜一通忽悠，把布伦和布兰克听得一愣一愣的。布伦陷入了沉思，因为对方说的贼有道理。他一开始还以为这个马克让他做一个坑爹的儿子，但再一听，完全不是这么回事。布伦少爷，我刚刚说的是一个策略，最主要的还是要解决我的燃眉之急。布伦少爷赚钱，带着家族及时撤退就是功臣。我也能完成老板们交代我的任务，这是两全其美，利你也利我。布伦少爷只要拿到货，我有能力一口吃下来。这一次我给你加到市场价的七成，拿到货怎么带走，我们自己处理，不用布伦少爷操心，您只管收钱。当然一切还得小心从事，要做到神不知鬼不觉才行。如果提前露出马脚，会有麻烦的。虽然我们做事不干净，但最好还是别让人抓住把柄。这就是马克先生给我出的主意。周明胜呵呵一笑，他知道布伦已经在动心思了，不然他会跟他这么客气。这也是我这两天才想出来的，我不知道可行度有多高，这还要看布伦少爷怎么做。我也是被逼的，没办法，拿不到货，我要倒大霉的。我们是做黑市的，跟我们做生意的人都是黑手，如果有一点不顺心，就可能要动刀动枪，到时候我的货提不上来，那些大佬过来抢，弄得头破血流，我也要受牵连。我是恳求布伦少爷救我一次，这个事要是成了，以后我们就是最好的朋友，有福同享，有难同当。布伦少爷勿怪，我们这种人在我们华夏被称之为江湖人，江湖人最重义气。布伦少爷，您可要帮帮忙。布伦点了点头，沉默了一会儿，转头看向布兰克。布兰克这时跟布伦是同样的心态，看着布伦也是点了点头。马克先生，这个事我要好好想一想。我这里环境不错，可以在这里随便玩。卡尔丽莎知道吗？我们这的大明星，他最喜欢你们华夏人。我让他过来陪马克先生喝一杯。布伦少爷不必客气，赚钱才最重要。哪里哪里，你第一次来我这，真是怠慢了。今天必须好好招待你。布伦盛情难却，周明胜理所应当的跟女明星喝酒去了，他也放纵了一把，太紧张了。他今天必须放松，还好进展的在预料之中。罗军他们也被安排在别墅住了下来。你觉得这是个机会？我觉得是。如果事情成了，我们及时撤退，对我们来说没什么损失，而且货出给马克，我们还能狠狠的赚一笔。他也是真的急了，才给我们出主意。不过这个是怎么做才是最要命的？欧尔比斯和比尔斯两个家族的总管是直接对欧尔和比尔斯负责的，想把货调出来很难。好好想想，怎么才能把货赚出来？还有，人工钻去哪里找？要去华夏买吗？马克不就是华夏人吗？既然他有计划，回头我们一起问问他。行。这会儿周明胜趁着去洗澡的功夫打了个电话，放纵归放纵，他还是先找机会给路飞汇报情况。陆哥，这么久了还没消息，他们不会嘎在里面吧？不会，估计这会儿应该在胡吃海塞，他们可比我们好不多了，说不定还有美女作陪。真的假的？路飞笑了笑，没说话。他让周明胜去说的话，他知道布伦他们没理由拒绝。只要不是还没开口就被人嘎掉，就一定不会有事。而且布伦还会把周明胜奉为座上宾。你看这不来了吗？路飞直接开了免提，让江龙也听听。陆总，怎么样？陆总，你可不知道，可把我吓死了。我刚刚以为自己挂掉了，刚进门的时候，那个傻货布伦直接给我来了一秃，我差点就尿了。你这不好好的吗？对对对，我把计划说给他们听了，他们被我唬得一愣一愣的。这会儿应该在商量怎么搞事呢。是不是还留了你吃饭，给你安排了明星？呃，陆总，你咋知道？我还以为你们嘎在里面了，正准备一炮轰了这里，结果你们在里面和明星玩游戏，我和陆哥还在外面啃面包呢。不是不是的，龙哥，他们硬塞给我的。玩归玩，但要做正事。我知道了，陆总。听着，他们问你，你就想办法给他们出主意。如果要人工钻，我这有大把的。陆总，你已经准备好了？当然。行，回头看看他们怎么说。不说了，陆总，时间长怕被发现。悠着点啊！我知道，我知道。走吧，我们也回了，困死了。就在今天凌晨五点，码头发生了一宗走私案，一伙人偷运了十公斤的钻石，准备出港，被海关抓了个正着。安排这个事的自然是皮尔，而那一伙人直接供出是卡姆威廉姆斯想要逃税，他们只是干活的。凌晨六点，警察将卡姆的别墅围了个水泄不通，拿着逮捕令直接将卡姆扣押，而且拒绝担保。这是明摆着有人要搞他，事实上也的确如此。光凭一张嘴就能拿到逮捕令抓人，没有这种事的。卡姆被捕。杰姆急忙的去上下打关系，看看能不能把人弄出来再说。卡姆被抓了。是啊，我们要不要做点什么？什么也不用做，这不正好吗？欧尔比斯的人都在琢磨着怎么搞卡姆两兄弟，注意力不在内部，正好给布伦他们创造机会。倒也是。不过得给杰姆去个电话，让他宁死不从。谁懂鸟语的？呃，陆哥，咱们这伙人里只有周明胜。我 C 的，真的要去学一门外语，不然都不知道怎么沟通。特奶奶的，学习这种事，我就帮不上什么忙了。正到路飞郁闷的时候，他的电话响了起来。路飞掏出来一看，是乔秋明的电话。速度这么快，货都准备好了？还没呢，陆总。三吨呢？哪那么快？不过没事，再有一个礼拜就齐了，到时候再运过来。不过我已经在安特维普机场了。你过来了？当然要过来了。厂里和运输的事我已经提前安排好了。
，在家很无聊，我一想陆总在的地方肯定热闹，我过来看戏。嘿嘿，你小子，对了，我问你个事，你会鸟语吧？会一点吧。正好我缺个翻译，你过来给我当翻译。不会吧，陆总，你身边连个翻译都没有，这一年多是怎么混的？我工资可高，没有个百八十万的我可不干。别那么多屁话，赶紧过来。嘿嘿，行，哪里？唐人街。好咧。这不，靠谱的翻译来了。谁啊？你认识的乔家大公子。哈，熟，放心。这安特维普的唐人街搞得不错嘛，有模有样的，比咱们自己家还有特色。是挺有特色。不过陆总，我大老远从老家跑到这来，想吃口羊饭，你直接把我带到这来，有点小气了吧？怎么的也得整个西餐什么的。你刚来，我怕你吃不惯吗？陆总，这个卡姆是不是你搞出来的？算是吧，不过这是个烟雾弹。吃完了，我们去一趟卢卡沙。第一天来你就让我干活啊？帮帮忙？没问题，只要给钱，啥事都好说。行。卢卡沙这几天已经暂停营业了，工厂都停了，员工都放了假，只有核心管理层留在公司，都在商量着怎么办。现在卡姆被抓，公司停运，不说运营不运营的情况，就是品牌商那边的违约金都要赔出去一大笔。金武先生，我已经跟外交部那边沟通过了，他们愿意出面来协调这个事，卡姆总裁应该不会有事的。他们没有铁证的，法务这边正在准备材料，请杰姆先生放心。那些关口的人都打点好了吧？放心，杰姆先生，他们拿了我们上千万，这种蠢事是干不出来的。路飞给他们的一吨钻石，想要正规，海关那边一定是要打点好的。为了做假账，他们也花出去了不少钱。他们做这么长时间，在海关也是有一些人脉的，也幸好他们的路子跟皮尔认识的不是同一个人，要不然就有的玩了。总公司那边的账目也要做好，不要露出马脚。放心吧，杰姆先生，都安排妥当了，他们过来查我们也不怕。如果都准备好了，就申请复工。外交部那里一会我们再走一趟，争取早点复工。对，一定要跟这帮人干到底。进来。杰姆先生，来了一帮华夏人，说要见您。是他们，让他们过来，你们先出去吧。男人重生成为亿万富翁，在国外扰乱歪国佬的钻石市场，曾经打压过他的一个都不放过。海鸥，我的朋友，见到你真的是太好了，非常抱歉，最近事情多，没来得及与您沟通。你好，我叫 Jason， 是老板的翻译。你好，你好，很抱歉，朋友，我们遇上了麻烦，钱的事还希望给点时间，不会太久的，最多一个礼拜，我们工厂就能复工。对了，我一直不知道朋友的名字，可以冒昧的问一句吗？杰克。我老板叫杰克，不过这不是一个有趣的话题。杰克先生想知道你们接下来的计划能不能摆平这次的危机，后续对出货的影响有多大？还有跟你们公司合作的加工厂还能招揽几个回来？如果没有工厂跟你们合作，你们的出货效率将会非常差。这是杰克先生的顾虑，请杰克先生放心，就算没有工厂与我们合作，我们也能高薪聘请自己的师傅。他们能遏制工厂不与我们合作，但却没法遏制员工。安特维普这边的师傅很实在，一般都是谁给的钱多去谁那里。我们正在大量的招工，我们正在跟外交部沟通，申请复工，最迟一个礼拜就能有结果。偶尔比斯的人虽然霸道，但在明面上不能不讲规矩。安特维普的司法部门也不可能因为偶尔比斯而失信于大众，他们的正面形象需要维持，毕竟偶尔比斯也是外来户。请杰克先生放心，一个礼拜之内我们一定正常复工。中间的损失与杰克先生无关，到时候出了货，我们还是会将钱如数奉上。你还是不要掉以轻心，他们会来一次就会有第二次，这只是小试牛刀，不要被人抓住把柄。放心，杰克先生。接下来的时间，你可以给金钻降降价，把价格给打下来一些，这样可以继续分割欧尔比斯的市场，多跟品牌商合作。如果有些难缠的品牌商，可以把毛钻放给他们一些。放毛钻？对，放毛钻，不然你拿什么稳定那些品牌商？抢生意就是这样的，看谁让你让的多，我给你的货还是用七成的价格算给我。我怕这价格打下去之后很难涨上来，价格打下来也总比一辈子被欧尔比斯压着的舒服。你尽管出货，后续我会给你支援。我在比利时也有一些关系，你大哥那边的事我会帮忙打招呼。放心，他不会有事的。当然，你们自己该做的工作还是要做。明白了。你跟比利时的高层还有关系？认识哪个大人物？超级人物不可透露。你就吹吧，我看出来了，杰姆这两兄弟就是个枪杆子。你要是认识比利时的高层，我头都给你拧下来。啧，你这孩子看破不说破，看来这场戏有点好玩，看着就行了呗。欧尔比斯和卢卡莎杠上了。
行业里的人都议论纷纷，诸多品牌商因为害怕这两家打价格战，也不太情愿跟卢卡莎走得太近。不过当节目找上他们的时候，不少人都狐疑了起来。继续履行合同没什么问题，人家还同时带着卖毛钻，虽然量不大，但这玩意给他们就是钱，相当于送钱给他们的。品牌商也很诧异，他们感觉卢卡莎这是要拼了，连毛钻都拿出来了。不过欧尔比斯不想打，因为无论卢卡莎怎么捣乱，他们欧尔比斯才是行业大户，如果打起来，他们的损失非常大。哎，真不知道有什么好争的，一起赚钱他不香吗？谁知道呢？不过这是个机会。你就知道是机会。如果是个坑呢？如果他们两家打个一年半载，现在出手拿货不得倒了八辈子血霉，抢市场，价格肯定越抢越低。倒也是，不过跟我们没关系，我们就做加工而已。我倒是觉得最近可以在股市上捣鼓一波，看跌，这阵子应该能捞不少。当然，这个时间点正是火热的时候，价格只会跌，不可能涨的。那也说不准。如果欧尔比斯心一横，直接大批量收购市面上的货，不涨都不行。人家可是欧尔比斯。市值一千多亿美金的公司，吃下一个卢卡莎跟丸一样，哎，真是叫人看不懂。总之，最近都悠着点，变故太多，谁也说不准。远在安特卫普的欧尔比斯出事了，而华夏这边有心人议论了起来，很多人都在想，应该是那个男人回来报仇了。最近的珠宝界生了太多的事，先有玉石一嘎三伤，再有钻石行业，涉及到的人都跟路飞有关系。不过话说，欧尔比斯的强大绝不是玉石行业四巨头可以相比的，可想想也不是不可能，连缅政府都被搞了，还有什么事是他不敢干的？于是乎有一个言论，那个男人真的没嘎。时隔一年多回来报仇了，一时间华夏的众多钻石品牌商都开始隐隐担心起来。本来他们对于外界的言论都只是稍微的怀疑，而他们听闻安特卫普的是这种怀疑心越来越大了。当时路飞会被移交国际法庭，国内的钻石品牌商是帮了大忙的，他们多多少少跟路飞都有仇。如果不是他们，路飞也不至于走投无路。现在人家回来报仇了，谁都站不稳。再想想周庆生和吴兆宏他们的下场，一时间人人自危。陆总，你又成名人了，挺有意思，不少人可都被你吓破胆了。不是，是他们自己觉得做了亏心事而已。你真打算一锅端啊？再说吧，周明胜那边还在找机会，想要真正的为所欲为，还得把人工钻送进 CSO 的总库。不知道那两个傻子会不会想到这个事跟我有关？如果他们怀疑的话，事情可能还得麻烦一点。路飞的目的当然不是为了一锅端，因为他知道，尽管他如何搞，他都没办法把欧尔比斯抽干。要论财力，他比不过欧尔比斯。他的目的是为了给自己翻案做筹码，不是搞死欧尔比斯。这几天，布伦和布兰克以及周明胜都在一起商量着如何实行调货计划，想好每一步，路飞还真是多虑了。这回布伦和布兰克全心全意的都在盘算着如何把总库的货拿出来，压根就没关注市场上的事。对他们而言，把总库的三吨高级毛料弄出来是头等大事，只要能把总库的货拿出来，他布伦能赚几百亿大欧，连他老子都没他有钱。这些照片都是刚拍的总库内部，货架总共有十排十列，共一百个货柜。照片里只是其中一个库，整个总库有三百个这样大小的库。蓝白钻从外到内，越往深处等级越高。T 一级的蓝白钻在最里面，一个库大概能放五到六十公斤。中围的是 T 2 T 3外围的才是 T 3以下，货都是统一放置。我大概算了一下，大概有700公斤 T 1级的货 ，T 2的大概 1,000 公斤 ，T 3大概 1,500 公斤，还挺多，多是很多，但怎么拿到才是最大的难题。布伦少爷以前贪的货都是在进总库之前拦下来的，总库里的货是拿不走的，所有从总库出去的人都要搜身。你有什么想法？难度很大，我要好好想一想。行吧。陆总，我们想的太简单了 ，CSO 的总库连只苍蝇都飞不进去，外面一百多杆秃秃守着，比银行仓库的看守还严。那地下的钢板门一米多厚，秃秃都打不穿，而且每一个出来的人都要搜身，想要把库里的货拿出来，真的难如登天。里面的货倒是不少，这阵子总库又过来了不少货，高级毛钻大概有三四吨的样子。他们进货怎么进，出货怎么出？进货一般都是直接运到总库，然后 CSO 有专门的人进行分类，再由总库的人放进去。出货的话是需要欧尔、比尔斯以及亨特三人同时授权总库的人才会认，然后由总库的人取货，让他们带走。每个部门的人都是分割开的，他们只认印章不认人。有点棘手啊。是啊，这比银行的守卫还严呢。先这样，我想一想再给你电话。挂了电话，路飞陷入了沉思。他大概率想到 CSO 的总库看守的很严格。不过他觉得应该有机会。不过照周明胜这么个说法，想要调包怕是不太好弄。怎么了？我想把人工钻跟欧尔比斯的总库货给兑换。不过那里面的看守非常严，三大家族都有私人武装在那把守。你是真敢瞒？不过哪有那么简单的事？如果总库的货那么容易搞出来，欧尔比斯早就倒闭了。不过你为什么一定要对调总库的货？那怎么办？想要一棍子把欧尔比斯打疼，这是最好的办法。我的意思是，既然布伦有能力在进总库之前拿到货，那也可以在总库外调货啊。以前他就顺手牵羊牵一点，现在直接全牵走不就行了？人工钻混进 CSO 总库，这恐怕足够欧尔比斯吐血的。反正矿场的钻石会源源不断的过来，还不够搞事的。好主意啊，你咋不早说？
，你也没问我啊。不过就是不知道布伦那个败家子能不能搞定，说不准进总库的时候会上仪器检查，如果查出来就不大好了。我来问问周明胜，这矿场去总库的细节他们都不知道。不过布伦知道，只是可惜了他们家族只有四个矿场，不知道他有没有能力把其他两家手里的矿也抓过来